西域皇后在边境被杀，公主和国师神秘失踪。引发西域和我朝之间数年的猜忌和争斗，百姓备受战乱之苦。于是，双方决定暂时停战进行谈判。就在我朝主和的六皇子给西域特使接风洗尘之时，主战的四皇子却在大肆祭奠战死的将士。荣特使，我朝与西域曾交好多年，两方因猜忌出现各种争端，弄得生灵涂炭，民不聊生。故我朝提出放下恩怨，建立信任，促进和平。荣特使，您却歌舞不息，韭菜不动，不知是何缘由啊？宁王殿下，我等受邀千里迢迢而来，看到的却是贵朝四皇子私设祭灵台，为交战身死的将士招魂。有那祭灵台在。何谈的韭菜，我当然是不敢吃的。哎，告辞。嗯、这四皇子不顾大局，私设祭灵台，这不是？祭大哥，祭英雄。
六皇子府，岂容你擅闯？哼！青天白日，怎么会有妖怪？严查此案，臣在，臣一定想尽一切办法，将此事查个水落石出。陛下息怒。民间有传，四皇子私设祭灵台，引来了不干净的东西，是否要做些法事？梁大人休要胡说，拜祭阵亡将士，安抚他们的遗孤有何不妥？四哥，你在和谈之日大肆祭祀我战死的烈士，确实不妥。父皇，儿臣与西域人在沙场拼杀多年，此次和谈不过是他们为了争取休战时间补充军备，并无诚意。敢问四哥有何证据？昨天无端找理由拒绝签署和平盟约，不就是证据吗？哎，此次签约未果，情有可原。严爱卿，臣在。刑部调查鬼狼一案，限期十日破案。臣遵旨。只不过今天是我沈家的独门秘籍，我休息多年才得以掌握，没想到你一年就学会了。独门秘籍？那大哥为何传授于我？兄弟之间何谈你我？那全天下能破解石破惊天的，只有沈大哥了。破解之法，待我从沙场凯旋了再来教你。一言为定。沈峰大哥，我一定会为你报仇。少爷，严查散严尚书来访，快请。好。白少侠，拜见严大。哎，客气客气。退下吧。是。小堂堂，多日不见，可相似为兄了。严尚书，不知今日到来，所谓何事啊？哎，你是不知啊，圣上命我十日之内。破获鬼狼一案，我不行啊！这不，小小礼物不成敬，你一定要帮我这个忙哟。严尚书啊，此事怪异凶险，时间又如此急迫，我恐怕……小白，我俩兄弟一场，你也不能见死不救啊！哥，有不少人请我帮忙，虽然说银两不是万能的，但是没有银两是万万不能的哟。<笑>我都已经给你准备好了啦！哎呀，不要嫌少，改日为兄，再给你封个大的，好不啦？嗯，那这个事情就这么定了，农不准反悔，不准拒绝，为兄先告辞，<笑>不准反悔，不准拒绝哟。管<笑>家。少爷，去把这些银两分给那些逝去将士的家属吧。好的。贤弟，昨日你敢答应严查散，是已有破解之法了吗？哈哈，不知您有没有听说过慕容大师？这位大师啊，平日酷爱发明各种奇奇怪怪的物件。自幼博览群书，学识渊博，聪明绝顶，过目不忘。鬼狼之事，他要是无解，便会成为千古悬案了。这是大师在炼丹吗？糟了，他又自己做饭了。这位黑厨娘，你家大师可还安好？哪位大师？慕容大师啊。你是哪位？哦，在下是白玉堂的朋友，今天特来拜访慕容大师。找我？什么事儿？你，你就是慕容大师？我就是慕容雨墨。<笑>
这真是有趣。这不是贤弟吗？贤弟，嗯，怎么了？啊，没什么，我就是觉得这么多书，慕容大师可都看过，何止看过，还过目不忘。雨墨，准备好了吗？准备好了。行动迅捷，体态如狼。牙尖爪利，凶悍无比；双目白化，犹如死尸。操控者用什么方式控制鬼狼？似用敌手。西域狼师傀儡术。西域狼师傀儡术。据西域秘术中记载，西域狼师傀儡术是为名无忧在百年前自创的一种武功秘术。为名无忧。是前西域的国师，后来跟西域的夜阁公主一起神秘失踪了，可有破解之法？书中没有记载，真的不知从何下手。茶是狄臣子，酒是忘忧君。王冲出的茶，芬芳甘冽，非一般茶可比肩。此茶名叫白衣圣雪。白衣圣雪，此次袭击紫灵台，你劳苦功高。赏你一杯，多谢我的王。龙特使，刘皇子，这是一份薄礼，不成敬意。白衣圣雪，特使大人果然见多识广。你我两方修好时期，互有礼物往来。前些年我们还能喝到，这些年已经没有这个缘分了。互通经贸，百姓安乐。才是咱们两方的大计呀！这正是在下此次拜访六皇子的原因。为证明我西域诚意，只要四皇子拆烂了纪灵台，我们明日便可签署友好盟约。好，一言为定。好我的王，有新任务吗？你的损伤怎么样？已完全修复，可投入战斗。任务是将拆除纪灵台的四皇子抓回来。我的使命是执行王的任何指令。诸位将士，本想以此台来告慰诸位的在天之灵，怎奈皇命难违，今日就要将此台拆去。若是能再战沙场，必为诸位报仇雪恨。以告慰诸位的在天之灵
严大人，小白呀，<笑>农智主动来找我，可是案件有什么进展？那日抓回来一个鬼狼，不想那鬼狼却是沈峰大哥。哦，怎么可能？不是说是西域的傀儡术吗？怎么变成我们自己人了？哎呀，糟糕糟糕！这要让西域使团知道了，咱们就被动了。所以，我想请你去查一查当年沈峰大哥所在部队的最后一场战役。根据档案记载，沈峰的部队的确是接到命令去奇袭西域的粮仓，不过西域兵设伏，导致他们的部队全军覆没。现在想来，肯定还有隐情。所以，你要秘密去调查此事。哎，人肉特使，上尉禀报，你不能进去啊！人肉特使，上尉禀报，不能进去。特使大人匆忙赶来，不知有何要事啊？贵朝是什么意思？听说那些鬼狼是贵朝战死的将士，如此看来，明明是贵朝所为，却将屎盆子扣在我西域头上。不不不，绝对不是我朝的用意。你看，我四哥在拆除祭灵坛的过程中，不是也被鬼狼掳走，至今下落不明了吗？我看是贼喊捉贼，被抓的鬼狼沈峰就是他的旧部，假装被劫，实则藏匿。我看这盟约不必再继续了。特使大人不要听信流言蜚语，这一切也不过是您的猜测，并无真凭实据，对吗？无论有多少阻碍，我朝对和平盟约的签署都有着绝对的诚意。直接给他。好像不太好。嗯。鱼塘，这书里画着我日思夜想的。嗯嗯，要不要看一看？不行不行。嗯，这本书里有个秘密。雨墨、啊，雨墨、啊，你在干什么呢？我，哦，这个是我新做的点心。哎，嗯，雨墨、啊，你的脸怎么了？怎么这么红啊？有吗？啊。我画的不好看啊，雨墨呀，你回去吧，别再跟这个案子了。为什么？因为沈峰大哥现在在咱们手上，我真担心他们很快就会动手了，形势会很危险。我就是想和你在一起，我就是想和你在一起，破案。现在看来，这不是一个简单的鬼狼案，已经牵扯到皇族背景，还有与西域的争端。我不怕。呃，我是说，我也只是对这个案子好奇。原来你是，是好奇。这个，嗯，少爷，好
。少爷，秦皇子来了。这么晚了，快请。是。见过白少侠，见过慕容姐姐，秦皇子请坐。齐皇子，可是想念你四哥了？也许白少侠还不知道，我虽贵为皇子，但是因为我母妃这是父皇一时兴起临幸的婢女，所以我凡事都比其他皇子低一头。什么东西到我这里来，都是最少的，最差的。要不是四哥一直护着我，我早被他们欺负死了。你可知道四皇子有什么仇家没有？谁最有可能将他抓走呢？肯定是六哥，因为四哥跟六哥一直不对付，立主最有希望的就是他们两个。四哥被抓，获利最大的就是……我记得狼女第一次逃脱的地方，就是在六皇子府附近。唉，严大人在吗？啊，严大人去兵部了。白少侠，今儿什么事儿这么开心？慕容大师说：“找到唤醒鬼狼的办法了。”啊，沈峰大哥醒了。嗯，他说了什么没有？慕容大师说呀、啊，他很快就会恢复语言功能，请将此事转告严大人。在下还有事，先不打扰了。好，告辞。告辞。哎，哎呦，不好意思，白少侠。王，我听闻十七号武器马上就恢复语言功能了。一号武器无能，请让我夺回十七号武器。我看你的伤还没有好，这件事情我会交给蜈蚣去处理。不，我的王，我的损坏已经修复，我完全可以执行您的指令。现在城内风声很紧，你只能单独去处理。请王放心，那些人完全不是我的对手。我明明研究未果，你为何四处说已经找到办法了？我猜对手听说沈峰大哥不日就会开口说话，肯定会很紧张。如果他们来灭口，就是自投罗网。这里就我们两个人，我又不会武功，万一他们来了，你一个人行吗？我已经布置了五道机关，第一道在这里。狼女翻墙进来之后，掉进院墙边的草里。如果他躲过第一道机关，冲进院就会碰到人什么的。水桶的脱落会导致球的滚动，球的滚动会导致他触发第二道机关。剑如果没射中他，会射中柱子，触发飞黄石。就算他侥幸躲过这些，我们还有两道机关。被第四道机关撞出后，就会被第五道机关的网绑住。哈哈，这种万全之策，还怕抓不到他们吗？
将抓到。救命啊！都死跑了！严查残。竟然捣毁了红炉寺，难道你还想让鬼狼闯入朕的皇宫不成？如此无能，留你何用？求皇上开恩！求皇上开恩呐！陛下息怒，臣以为眼下鬼狼一案迫在眉睫，严尚书对此案了解较深，还请陛下再加斟酌。鬼狼一案并非毫无进展，严大人已经擒获两个鬼狼，为首的狼女也在其中。哦。狼女身在何处？朕要亲自审问。皇上，白玉堂的确是擒获了狼女，不过他烧毁口信之后，他就带着狼女和沈风不知所踪了。嗯，不，皇上，罪臣与白玉堂交好，罪臣一定会想到办法，快速与他们联络上的。如若不能破案，你就不用来见朕了。谢主隆恩，陛下。红炉寺是接待外邦使节的重要之地，如今终点塌陷，急需修缮呐。卓宁二，修缮红炉寺。儿臣遵旨。大,大人，您要出去啊？这样你都能认出来？对啊，特别明显，尤其是你穿了这身紧身衣，一眼就认出来。去，进去再说。严大人，我算准了你会来找我，但没算准你穿的这么显眼。不是，我这衣服显眼吗？我这是精心打扮过来找你的呀。哎，传话说抓到狼女了。嗯。哎呀，我的小白白呀，农真是愚兄的救命恩人。啊！抓到狼女，这个案子就算是破了啦。别高兴得太早，这个狼女到目前为止，一个字未动，我都怀疑她是不是哑巴。哑巴？那她会写字儿吗？哎。严大人不要气馁，还是有好消息的。什么好消息？我们从狼女手中得到了控制鬼狼的笛子。笛子好啊，笛子我会吹的啦。一人五岁就初通音律，就会吹《姑苏行》。哎，走走走走走，吹笛子去。漂亮吗？还可以。她身材好吗？也还可以。哦，哎，那她这个脾气好不好啊？我觉得都挺好的呀。哎，严大人，哎，先别进去，啊，听我说呀。升堂，升堂。
升堂。鸟为食物，所有的动物对食物都是有本能的呀。已经饿了整整三天了，本来再多喝几天效果会更好，可是这皇上期限催得急呀、啊，眼看就没时间了。走，瞅瞅去。这么多鸡骨头，难道是？谁敢呐？慕容雨墨，你给我出来！慕容雨墨，你能不能不要乱搞啊？皇上现在催得那么急，四皇子又生死未卜。雨墨夫人之人可以理解，可以理解。可是小白，我跟你说，大人，快坐。小白，我查到了重要线索，从边关传回来的消息。当年沈峰粮草一亿，本是我方将士大获全胜，可是消息传到枢密院，就变成了全体阵亡。大获全胜变全体阵亡，天壤之别。难道真的是枢密院梁月里动的手脚？他可是六皇子的人，位高权重，必须万无一失。事不宜迟，我们这就出发去查他个水落石出。素闻白少侠大名，今日能见，实在三生有幸。仁荣大人过誉了。不知此话，画的是何人？画中是我和我失踪多年的胞妹，夜歌公主。哦，她的挂饰很特别呀、啊。那条项链，是我帮钱国时为民无忧，在他百日生辰时送给他的。不知白少侠今日到访，所为何事？哦，如今闹得沸沸扬扬的鬼狼一案。据我调查，与西域的傀儡术有关，而其中的一具鬼狼是我大哥沈峰，所以想向特使求证当年我大哥这支部队与贵方交战的情况。我凭什么要告诉你？凭我可以找到你的妹妹，夜格公主，不日我就带她来见你。此话当真？君子一言，驷马难追。此事为我帮的最高机密，像我嘴这么严的人，我怎么可能告诉你？贵军和我军交战时，我军的屯粮大营。却被一支神秘的部队摧毁了。激战一日一夜，千名守军无一生还，现场竟找不到贵朝士兵的一具尸体。这等事情若是传出去，不但我西域军心动摇，我西域的脸也算是丢光了。我的王，那边的人传话让你抓紧时间，再不与西域开战，恐怕你就要人财两空了。你们这是在威胁我吗？不敢，我的王，两方再不交战，王囤了那么多货，恐怕就全部烂掉了。王这些年借了多少钱，做了什么事，我们心里都有数。
就算我们不追究，西域那边的人也会杀了你的。蜈蚣，你不过就是中间纯化的一条狗，再拿这种口气跟我说话，我不介意先送你去见阎王。<笑>你不会真的以为自己是王了吧？开个玩笑，我们马上就会和西域开战，我这就去转告。是时候让你们知道，谁才是真正的王。大人，您最近查案，寝室呢要多注意身体啊。十军之路，忠君之事啊。哎呀，这鬼狼一案啊，弄得京城里人心惶惶的。我听闻一件事，觉得有些蹊跷，不知。哎呀，算了算了，都是道听途说，道听途说，您忙您的，您忙您的。回来，但说无妨。哎，我有个同乡啊，在镖局干烫子手。上个月呀、啊，他们接的烫镖是将边关将士的灵位运回。按理说，棺木里啊只有灵位，没有尸体。但我同乡告诉我说，那个棺材很沉，而且呀、啊，里面还有异味。哦。棺木在何处？在，在一桌。哼！你们那边有发现吗？没有，没有。那边有吗？没有，没有。李大人，都查过了，没有发现什么，但是迹象表明，之前棺材应该不是一直关着的，估计鬼狼就藏在里面。我们来晚了。严大人，根据任荣的说法，梁月丽确实有问题。梁月丽何在？大人，我家老爷他自尽了。自尽？闪开！梁月里之死，有些蹊跷啊！回皇上，据坊间传闻，梁月里之死乃是因为罪行败露，舍居保帅之举啊！一派胡言！父皇，梁月里虽是我的部下，但是儿臣从来没有做过这种事。六皇子，我可什么都没说，您就这么急着为自己辩护，臣的内心略感不安呐、啊！你，父皇，要是四哥在就好了。哪能让您如此担忧国事？也不知道是谁绑了他。我苏京，不要吵了。六皇儿为国事操劳过度，就先休养一阵子吧。至于红炉寺修缮嘛，修缮一事，既然六哥不方便出面，那就由儿臣替父皇分忧吧。嗯，那就尽快完成。儿臣遵旨。何方贵客？刑部严查散。听声音不像，倒像是锦毛鼠的吱吱声。听说六皇子爱茶，今日特来讨上一杯。白少侠深夜前来，只为一杯茶吗？不如开门见山，梁月里是我的部下。有人认为梁月里的自杀是为了掩盖我的罪行，不知阁下怎么看？梁月里不是自杀。梁月里脖子上的伤痕与房梁上绳子粗细不同，且伤痕较平，而自杀的伤痕应该是后斜向上的。都说白玉堂聪明绝顶，果不其然，你现在又怀疑是我杀了梁月里，对吗？这茶是从梁月里府中找到的，不知六皇子作何解释？在勘察现场时
我发现了这本账。这是什么呀？好香啊！白衣圣雪，极品小龙团，有价无市。看看茶封，御赐六皇子。这是白衣圣雪，只有一颗茶树产。我父皇每年才不过五饼出代茶品。且父皇从未赏赐过其他人，我们几个皇子得到的也不过是一代茶品。白少侠不信，可到内务府验证。也就是说，除了皇上，没人能有此茶了。听闻每年茶农都会根据本年的收成，多少私存一些，天价出售。我是茶道宗师陆天明的弟子，在茶道一途，略有心得。而已，是我，没事的，你不要害怕。你是做噩梦了吗？你究竟是什么人？在你身上都发生了什么事？我是武器，我是主人的一号武器。武器？不不，你不是武器。我是武器。你不是武器，你是人，女人。别怕，别怕，你看，没事的，别怕，你看，我是人啊，漂亮的女人。镜子里的人就是你，多漂亮的女人啊！雨墨，恩将仇报，你这未卜熟的白眼狼！我在干什么？他刚才差点咬死你啊！你误会了，我上山时被蛇咬了，他在帮我吸毒血
，要坐着吃。他坏？不，他是个好人，重情重义的好人。他只是误会了一些事情。想不到阁下的运气。我的身边，你才会发挥你的作用。来来吧，来吧，来吧，来吧，来吧！一个武器的使命，就是要服从它的主人。我是一号，王的武器。唯有战斗吧，一号。是我的王。喂！是你的狗屁主人。见我竟然犹豫，是否听从主人的命令，就应该报废。
于墨，我们不在这几日，你还干了些什么呀？来，我可是有重大发现。哎，你先别说你的发现，我也有新发现，是关于你的好姐妹狼女的。她可不是什么狼女，她是西域失踪的夜格公主。你怎么知道？我在仁荣的房间里，看见夜格公主的画像里的项链和她的一样。你的新发现是什么呀？我查到了控制鬼狼的技法，你看，这里有根很细的骨针，就是这根骨针将神雀、弹钟、大锥、天灵穴全部封住，通过笛声产生的音律控制鬼狼。那那赶紧拔出来呀、啊！使不得，这骨针拔出来，沈大哥确实能立刻就清醒，但是血液将会逆流，半个时辰，便会七窍流血而亡。那，那沈大哥是不是再也不能醒过来了？醒过来了，太好了！还魂笛，我的王，虽然您除掉了蜈蚣两位里，震慑了西域和咱们这边大财主，但那只是表面现象。如果时间拖得太久，会对咱们不利的。不会，我已经安排好了最后一步，到时候。不仅可以满足他们想发战争财的要求，说不定我还能顺便当个皇帝玩。玩你这个音律测试仪管用吗？鬼狼还魂的音律，沈大哥，你终于醒了。没想到我沈峰还能再见到你。沈大哥，到底发生了何事，让你变成了这样？一年前，我们接到兵部梁月丽的密令，偷袭西域粮仓。任务完成后，大家晚饭的时候被下了药，全体被俘。我们被关在一处秘密场所，长达三个多月。我身边总有人被带走，直到有一天，别挣扎了，了<笑>你马上就是王的第十七号武器。这就是我最后的记忆。哎，那沈大哥，你认识他吗？
想起来了，她就是我们隔壁牢房的女孩。隔壁的女孩？听老头说，这女孩已经被关了好几年。来的时候还是个小女孩，虽然年幼，但是性情刚烈。他们隔几日就放一只饿狼到小女孩的牢房里。小女孩为了存活下去，不得不比饿狼还要凶悍，所以慢慢的，她也越来越像一只狼了。小叶哥，来呀，来呀，来呀，小叶哥，妈妈，妈妈。沈大哥，沈大哥，沈大哥，我是叶哥。你想起来了？我是叶哥。我是。人。人容特使，我答应给你找的人，给你带来托白少侠之福，已找到我阿妹，在下心愿已了。此次前来是为了尽快与贵朝签约，我们永享太平。和平盟约的签署，一直是本王最大的心愿。只是之前的和谈总遇鬼狼破坏，现此案并未破获，鬼狼藏匿何处，也尚未查明。如再出意外，恐将特使您。置身险地啊！无论前方有多少险阻，我将无所畏惧。我将着严查伞，做好防御措施。那和平盟约的签署，就定在明日。好，这位客官，您里边请。请。哎，白少侠，马四儿，你也在呢。我朋友请客，来一起喝一杯啊！来来。哈哈，白少侠，请坐，来坐。酒菜挺丰盛，这不，马老爷介绍说修缮红炉寺缺人手，于是带着兄弟们正在零花钱。零花钱？你这个眼力不老实啊！干什么这么赚钱啊？哎呀，就是把渣土运出去。哎呀，这一桌子菜可没少运呢。快点，快快点，后边的快点。把货搬过去，快点！你搬那边去，搬那边去。抓紧了，快点！白少侠，我先去干活了，你自己小心些。知道。工期不长了。哎，快点！走走，快点！你俩，你跟上。哎，哎，小伙子，大哥大哥，赶紧干活，别东张西望。好嘞，被兵员发现了，那可不得了啊！好，哎，大哥。啊，咱们这个工程快完工了吧？你问这干嘛？想老了吧？啊，是是是，快了。明天便是和西域签约之日啊，耽误工期，是死罪。不敢不敢。呃，大哥，咱们负责修缮的是坍塌的中殿，为何把前殿和后殿都围起来了？按说啊，呃，梁祝家务不需要太多材料。哦。
，而这几个晚上都有大车往店里运箱子。和你说这些是看你小伙子年轻，提醒你千万别去中店做顺手牵羊的事儿。昨晚就有人误入那里。哎呦，知道了，谢谢大哥，你赶紧干活啊！好嘞，干活。你也快点，磨羊工是吧？负责修缮红炉寺很辛苦吧？嗨，之前六哥修的差不多了，我呀，就是简单的帮着收个尾。殿下。我可以肯定，你四哥还在人世，啊？因为对手还没用到他处心积虑获得的猎物。那白少侠觉得事情的真相到底是怎样的？当下，梁月离死了，六皇子失势了，你说谁的受益最大？谁啊？如果这时候，你四哥刚好回来了呢？你不是说我四哥吧？人是会变的，尤其在面对巨大诱惑的时候。白玉堂，枉我四哥这么信任你，你却想诬陷他，我和你割袍断义。殿下，你长大了，负责修缮红炉寺，压力一大，脾气也上来了。一派胡言，这里不再欢迎你。宋哥。白少侠，你不该来这儿。不该来啊，那不好意思，我走了。慢着，就这么走了。若是传出去，会被人说我不懂待客之道啊。既然来了，就留下喝杯茶吧。既然要喝茶，为何不摘下你的面具呢？贤弟，好久不见！你是怎么发现这儿的？修缮大殿，哪会有这么多渣土？那时我就断定地底下肯定有个秘密。你倒是聪明。四皇子被抓，既没有被杀，也没有提出释放的条件，这让我有些奇怪。而梁月里被杀，让六皇子无辜受到牵连。最终受益的，居然是你。我与六弟争处之事，早已不是秘密。鬼王，沏的一手好茶。雨墨从宗学档案里查到，你的宗学老师也是茶道大家陆天明。陆前辈告诉雨墨，六皇子的茶道手艺，在他的弟子里面只排名第二。贤弟
，你我本惺惺相惜。倘若你助我攻打西域，事成之后，我定安全送你离开。玉堂谢妻皇子不杀之恩。你刚才叫我什么？我叫你七皇子殿下，陆天明最得意的弟子。<笑>你怎么知道是我？大家的重点一直在四六皇子之间摇摆。我见过鬼王，他使用的丝线和梁月里脖子上的纹理是相同的，所以我断定，梁月里是被鬼王亲手杀害的。而且六皇子的身高体态与鬼王完全不同，查也不对，这便让我不再怀疑六皇子。高，实在是高，不愧是白玉堂白少侠呀。接着我听雨墨说，陆天明最得意的门生居然是七皇子。当你抓住我衣领的时候，我又注意到你的虎口很硬，应该是长期修炼软金丝线所造成的。而且你主动提出修缮红炉寺。这又与你的性格大相径庭。你否定了六皇子，为什么不怀疑四哥呢？殿下，你比你四哥高出了一寸。不可能啊，我们俩的身高体态完全一样。今年除夕刚刚比过。你青春年少，没发现你长个了吗？<笑>佩服，佩服。不过你既然知道是我，还前来送死吗？因为我要救出我的好兄弟四皇子，并且阻止你破坏明天和谈的计划。既然如此，我就满足你的部分心愿。来人啊，把他给我押上来。是是。老秦，你又想干什么？四皇子，终于见到你了。贤弟，你怎么也被抓进来了？我想有我陪着你共赴黄泉，路上也不会那么孤单。哈哈哈哈哈哈！好，白少侠，果然够义气。想死啊？没有那么容易。明天还需要两位哥哥帮我完成大业。自杀，老七。你我二人终于步入使命，在此签下和平盟约。愿你我两方永世修好，永世修好，福泽万代。永世修好，福泽万代。好，那个妹妹，你怎么了？是他杀死了我的母亲，与我的性命，为贤国师为民无忧，学了他的傀儡术，还将他杀害。别动！你们今天都要死在这儿，明天。不明就里的西域就会和我朝开战！来人，拿下！你孤掌难鸣，束手就擒吧！走
想到你们竟然破解了我的音律，七弟，我们早有准备，束手就擒吧。血液将会逆流，半个时辰便会七窍流血而亡。不要！你不要拔出来，千万不要拔出来！大丈夫与其浑浑噩噩一生，不如做半个时辰的大英雄。必要你命。
。老七，事已至此，你还不醒悟吗？你堂堂一个皇子，没有必要再为两边的利益集团卖命了。七皇子，难道就为了几个人的私欲，就要置天下百姓安危于不顾了吗？我囤积了那么多粮食跟军械，如果不打仗……会赔得血本无归的，老七。现在收手还来得及。父皇那边，我帮你去求情。你欠的钱，哥想办法帮你还嘲笑我，欺负我，我恨呐、啊！所以，我要让他们跪在我面前。七皇子，你太偏激了。偏激？就算父皇能饶过我，他们也不会放过我。听哥哥的话，收手吧，啊！佩服你，能选择轰轰烈烈的去死。如果让我在死和毫无尊严的活之间选择，我也会跟你们一样。两位哥哥，你们的好，我下辈子还给你们。老七，七皇子。全要靠云墨姑娘啊！云墨，你的研究成功了，那是自然，不然你还有命在这里跟我聊天吗？与贵朝签约一事已完成，各位保重，告辞。保重。等一下。白玉堂。要不，跟我一起回西域，做我的驸马吧。啊，这这点小事不足挂齿，就不用以身相许了吧？那你们不许忘记我。贤弟，那我们就先回宫了。走吧。你有本书要送给我吗？别找了，在这儿呢。嗯。你什么时候拿走的？还给我！快还给我！还给我！